the name says it all jeetu joseph inde veetil aanu ithra koorthirulla veetil aanu namme സിനിമകളിലല്ലേ <laughs> ഞാനിപ്പോ നിക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്രയിലാണ് തൃപ്പൂണിത്രയില് നമ്മള് ഒരാളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് ആളാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോഡ് ഇൻട്രോ തരേണ്ട കാര്യമില്ലാതെ ദ നെയിം സെയ്സ് ഇറ്റ് ഓൾ ജീത്തു ജോസഫിന്റെ വീട്ടിലാണ് തൃപ്പൂണിത്രയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എൻട്രൻസ് ഇതാ ഇതാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എൻട്രൻസ് പയ്യ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കയറി വരണം സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കയറി വായോ ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ആക്ച്വലി വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് വേറെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നമ്മള് വിസിറ്റേഴ്സ് അല്ലല്ലോ നമുക്ക് സാറിനെ നേരത്തെ അറിയാലോ എന്നൊക്കെ ഹലോ സാർ നമ്മൾ മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ ഹോം ടൂറിൽ വന്നേക്കാണ് സാറിന്റെ വീട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അടിപൊളി വീടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീടൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി വീടൊന്നും സാധാരണ വീടാണ് അല്ലെ എന്ത് അടിപൊളി നല്ല വീടാണ് ഞാനുണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സാറിന്റെ വീടിന്റെ പാലികാച്ചലും ഹൗസ് വാമിങ്ങും അതുപോലെ ദൃശ്യത്തിന്റെ റിലീസ് ചെയ്താണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് അപ്പൊ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് വെച്ചേന്ന് കല്ലിട്ടിട്ട് രാവിലെ കല്ലിട്ടിട്ട് മൈബോസിന്റെ പൂജയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഓ അത് കഴിഞ്ഞ് മൈ ബോസിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു മെമ്മറീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു റിലീസ് ചെയ്തു ദൃശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തലേസാണ് അല്ല റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് കയറുന്ന എന്തോ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു അങ്ങനെ വെച്ച് വന്നതാണ് അത് ആ തിരക്കിപ്പെട്ട ദൃശ്യത്തിന്റെ റിലീസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും സാറിന് അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സാർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ സിനിമകളുടെ സക്സസ് ഫെയിലിയർ ഭയങ്കര ഓവർ എക്സൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാ പക്ഷെ വീട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഭയങ്കര എസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് വീടാണ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിവിടെ മലയാളിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടും പുറമോടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പൈസ കളയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോ എന്റെ ആർക്കിടെക്ടിനോട് പറഞ്ഞു അഹനാസ് എന്ന് തന്നെ കമ്പനി അത് ചെയ്തത് അപ്പം പവിത്ര റഹീം സാർ റഹീം സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്കൊരു ബോക്സ് പോലെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്ക് യാർഡ് മതി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫാമിലി ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി എന്നിട്ട് മാറണം ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക് യാർഡ് ആകുമ്പോൾ ആർക്കും ശല്യമില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യവും നടക്കും അവരുടെ കാര്യവും നടക്കും അങ്ങനെ ബാക്ക് യാർഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വീട് ഇങ്ങനെ എഴുത് മതി അകത്ത് അത്യാവശ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രോപ്സ് കുത്തി നിറച്ച് അതെനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി സ്പേസ് സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് സാറ് നല്ല രീതിയിൽ അതല്ല അവരാണ് പിന്നെ ലിൻഡ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ഷൂട്ടും ഇതുമായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സൈറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി ഞങ്ങൾ വരും പോകും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനില്ലാത്തപ്പോ വൈഫ് ലിൻഡേനെ പറഞ്ഞു വിടും യൂഷ്വലി എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി ഫേണിച്ചർ ഒന്നും ആരും അങ്ങനെ ഈ ബീച്ച് ഒര
അത് സെലക്ട് ചെയ്യില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു മെയിൻ ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞ് ലിവിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കയറി വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും വലിയൊരു ടി വി കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര നോർമൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ടി വി ആണ് അതൊന്നും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ടി വി മുകളിലാണ് ഹോം തിയേറ്റർ സത്യം പറഞ്ഞ ടി വി കാണിച്ചൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം സമയം കിട്ടാതില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒ ടി ടിയും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിപ്പം നേരെ ഹോം തിയേറ്ററിൽ കണക്റ്റഡാണ് അപ്പം അത് കാരണം വലിയ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ അത് കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് താഴെ സിനിമ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കാണണമെങ്കിൽ താഴത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ വീടൊക്കെ നടന്ന് കണ്ടിട്ട് പയ്യ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് മെയിൻ ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് നമ്മളിതാ ഈ കാണുന്നത് പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്രീമും ഒരു കോഫി ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡിലുള്ള ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് സബ് ലിവിങ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അവിടെ ആ കളർ കോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രേ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പോലാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീപ്പ് ജോസഫ് മയമാണ് ഈ മോള് നിറച്ചു ടീപ്പുസാരെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ സിനിമകളുടെയും മൊത്തം ഫ്രെയിമുകളാണ് ഇനി എന്തോരം ഫ്രെയിമുകൾ വരാനിരിക്കുന്നതല്ലേ അതുപോലെ അവാർഡ്സിൻ്റെ അല്ലേ ആ ലിവിങ് ഏരിയയിലും ഈ ലിവിങ് ഏരിയയിലും ബാക്കിയുള്ള വോളുകളിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വോളിന് മാത്രം ഒരു ടെക്സ്റ്റേർഡ് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വോളിന് ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഭംഗിയുണ്ട് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എത്താറ് ജസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം കേട്ടോ അത് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടൺസ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അല്ലേ കോഫി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ആളുകൾ കേട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡും കേട്ടൺസ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഏസ്തറ്റിക് ലുക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ഏസ്തറ്റിക് ലുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇനി അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കിച്ചൺ പ്ലസ് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അതൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ വലിയ ഏരിയ ആണ് അത് ഈ ആക്ച്വലി ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഉള്ളപ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ഫീൽ വരും അതായത് ഈ കുറേ ഫേർണിച്ചറും സാധനങ്ങളും ഒന്നും ഇട്ട് നമ്മൾ മൂടാതിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്കോ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചാൽ അത് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ നമ്മൾ ഈ ടി വിയിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് അതിന് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഈ കിച്ചണിൽ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഈ കിച്ചൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഐ നോ ഈ സൈഡിൽ മെയിൻ കിച്ചൻ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെയാണ് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിക്ക് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കിച്ചണാണ് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള കിച്ചൺ പോലെ തന്നെ കുറെ ഡ്രോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുമൊക്കെ ബ്രൗൺ ആയിട്ടോ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ബ്രൗൺ കളറാണ് ഫുൾ സ്റ്റോറേജും ഐ തിങ്ക് ഒരു ചെറിയ മിനി വർക്ക് ഏരിയ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റവും ഒരു ചിമ്മിനിയും ഒരു വാഷ് ഏരിയയും ഒക്കെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സ്ഥലം ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈറ്റ് ഒരു ഓഫ് ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ക്രീം ഷെയ്ഡ് അത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭയങ്കര ക്ലാസ്സി ലുക്ക് വരുന്ന ഒരു കളറാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇതിൽ 
ഇവിടെ കേട്ടൻസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും സെയിം കളർ ആട്ടോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റൂമുകളിലെ കേട്ടൻസിൻ്റെ കളർ ഓരോ റൂമിലും ഓരോ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഏതാണ്ട് ഒരേ കളർ കോമ്പിനേഷനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ പയ്യെ തുറന്ന് നമുക്ക് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നല്ല രസമുള്ള ഏരിയ കേട്ടോ സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഫ്രണ്ടിൽ അധികം സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാക്ക് യാർഡ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് ഏരിയ ആക്ച്വലി ആ സൈഡാണ് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആളുകൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വൈകിട്ടത്തെ ഇവരുടെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവരുടെ മീറ്റപ്പുകളും അവരിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഗസ്റ്റ് വന്നാലും അതിനൊന്നൊരു ശല്യമാവാത്ത രീതിയിൽ അവർക്കിരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്പേസ് ഒക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഗാർഡൻ ഏരിയ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി ഫ്രണ്ട് വരെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നാ നമുക്കിങ്ങനെ നടക്കാനും നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വേറെ സ്ഥലം ഒന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പത്ത് റൗണ്ട് ഓടിയ ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട നടപ്പും ഓട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ആവുന്ന തോന്നുന്നു നിറച്ച് സപ്പോർട്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് മരുമുണ്ട് ഗൈസ് കൊള്ളാട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ മരമാണ് ഇത് ഇലുമ്പം പൊളി ആയി കറിവേപ്പ് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്കാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട കറിവേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അന്വേഷിച്ചെടുക്കലാണ് മെയിൻ പണി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കറിവേപ്പ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും പിടിക്കില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഈ മരം വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതെന്ത് മരമാണ് അടക്കിയല്ല പൈനാണോ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സാറിൻ്റെ തിരക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയി നൈസ് ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല സിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൃപ്പൂത്രയിലാണ് സിറ്റി ആണ് എന്നാൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഒരു എൻട്രി ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടിലുകളൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നാൽ കാട് പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പോകുന്നതേ വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള ലിവിംഗ് ഏരിയ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഓക്കെ ആ ഏരിയയുടെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്നതാ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഗേറ്റുണ്ട് കേട്ടോ വിസിറ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് യൂസ് ദി അത് ഗേറ്റ് ഈ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി വിസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ദാ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ലതാൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കും എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ടത് വെച്ച് ഈ വീട് മൂന്ന് നിലയാണ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാം അതിന് നമുക്ക് ഈ ഡോറൊക്കെ നടക്കണ്ടേ കൂത്ത് കൂട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാം ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഈ ആക്ച്വലി ഈ ലൈറ്റ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ മിനി ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ സൈഡിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാം ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബേജ് കോഫി ബ്രൗൺ കളർ കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഇത്ര നേരം കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ മൂന്ന് ഐ തിങ്ക് ഇത് മാർബിൾ പെയിൻറ്റിങ് പോലെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈബ്രറിയുമുണ്ട് തസ്കർ ആ ഇതേ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ബുക്ക് ഷെൽഫ് ചെറുത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഈ ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് ഫ്ലോറിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ വിൻഡോ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സോസ് പക്ഷേ ഇപ്പം അത് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല
ക്രീം ആൻഡ് കോഫി ബ്രൗൺ അല്ല കടന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് പേർപ്പിളും ഗ്രേയും പോലത്തെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സിറ്റിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കര തിക്കും തിരി തിരക്കും പിടിച്ചൊരു സ്ഥലമല്ല കേട്ടോ അത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കണ്ടോ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ തിക്കിത്തിരക്കി വീടുകളില്ല കുറേയൊക്കെ ഈ പാടങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നൈസ് ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം കേട്ടോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ഈ ഫ്ലോറിലുള്ള ആൻഡ് ഇത് മൂത്ത മോളുടെ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ നമ്മളെ കണ്ട പുറ ഇറങ്ങി ഓടി കഴിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദിസ് ബെഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ നമ്മളിങ്ങനെ വീട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ലൈറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇതാ മ്യൂസീഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ പിയാനോ കോഴ്സ് എൻ്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മറിച്ച് ആ ഇവിടെയും ഉണ്ട് കുറെ ട്രോഫീസ് ഉണ്ട് ഐ നെവർ റോങ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ട്രോഫീസ് ആണ് അതുപോലെ കേട്ടൻ ഒരു ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അവിടെ ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് പേർപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് പേർപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെയും കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട് ആറ്റമിക് ഹാബിറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറെ ബുക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ആറ്റമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ഈ റൂട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത്ര കേട്ടോ ടൈനി ചേഞ്ചസ് റിമാർക്കബിൾ റിസൾട്ട്സ് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ആസ് എ ഗേൾസ് ബെഡ്റൂം ദർ ഇസ് എ ടെഡി ബെയർ ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ദാ ഒരു വലിയ ഫാമിലി ഫുഡ് അല്ല അത്ര വലുതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്ലോലങ്ങ് വന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുണ്ട് അതിന് ഒരു വലിയ മിററും ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്ര ലൈറ്റ് പോരല്ലോ പുട്ടിയുടെ അല്ലേ ഒരു ഡ്രോറുണ്ട് തുറക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരാളുടെ ഡ്രോറല്ലേ അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയിരിക്കാം ദർ ഇസ് എ ടോയ്ലറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു ബെഡ്റൂം അവിടെ തീരും ഓക്കെ ഇനിയാണ് ആക്ച്വലി ദി മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പക്ഷെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദർ ഇസ് ദിസ് മെമ്മറി വോൾ മെമ്മറി വോൾ എന്ന് ഞാൻ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് ഒരു മെമ്മറി വോൾ അല്ലെ റാദർ ദൻ എ ഫോട്ടോ വോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ കണ്ട് ആദ്യം അടക്കിയത് ഈ ഫോട്ടോയിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നോക്കൂ ജീത്തു ജോസഫ് സാറാണെന്ന് പറയത്തേ ഇല്ല അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കൂ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം കല്യാണ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കല്യാണ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ സാറും ഭയങ്കര യങ് അല്ലേ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ പഴയ ടൈപ്പ് തന്നെ കേട്ടോ മക്കള് ചേച്ചി മക്കളുടെ പല പല സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ വീടാണോ പഴയ വീടൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ ഫോ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം പ്ലസ് ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ മക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഫോട്ടോ വോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇസ് ടു ബി മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം മാസ്റ്ററിൻ്റെ ബെഡ്റൂം എന്നും പറയാം ജീത്ത് സാറിൻ്റെ മുന്നിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ബെഡ്റൂം ആണ് ദിസ് ഇസ് ഹ്യൂജ് കേട്ടോ വലിയ ബെഡ്റൂം ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെയും ഏതാണ്ട് ആ ഒരു സെയിം കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു ക്രീം കോഫി ബ്രൗൺ എല്ലാം ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫേർണിച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൗച്ചിന് വേറെ കളറാണ് കേട്ടൻസിനും വേറെ കളറാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ദിസ് അയ്യോ ഇത് യൂഷ്വൽ ബാൽക്കണി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര വലിയ നല്ല വലിയ ബാൽക്കണിയാണ് ഭയങ്കര വലിയ ബാൽക്കണിയാണ് ബാൽക്കണി പോയിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം ഒരു ഗ്രില്ലൊക്കെ നമുക്കിത് ഒരു ഡ്രോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോവാം ലോങ് ബാൽക്കണിയാണ് ആക്ച്വലി യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനമല്ല വലിയ നല്ല നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ബാൽക്കണിയാണ് ഈ അറ്റം തൊട്ട് ആ അറ്റം വരെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്തുള്ള റൂമൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട
കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പല പല പ്രാണികളുടെയും ഇതിൻ്റെ പക്ഷികളുടെയൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും മഴയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ലോങ് ബാൽക്കണിയാണ് ആൻഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു വീടും കൂടെ നമ്മൾ കാണും അത് ആക്ച്വലി സാറിൻ്റെ ഓഫീസ് കം ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓഫീസും ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു സ്പേസാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് റൂമുകൾക്കും കൂടെ ഉള്ള ബാൽക്കണിയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു റൂമുണ്ട് അവിടെ സർ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കഷനാണ് എന്ന് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പുറത്ത് അതുപോലെ ദിസ് വോൾ ഇസ് വെരി ഹ്യൂജ് അല്ലേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ സാറിൻ്റെ എല്ലാ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ റൂമും എല്ലാ സ്പേസും നോക്കി അറിയാം യൂഷ്വലി ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് വെച്ചാൽ പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വോളൊക്കെ കിട്ടി ആ വോളിൽ കുറേ ചെടികൾ തൂക്കിയിടുക കുറേ ഫോട്ടോസ് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ അത് പോയിട്ട് ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റിക് ആണ് ഫേർണിച്ചർ കുറേ കുറേ കൂടെ നിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല വളരെ മിനിമൽ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് വളരെ മിനിമം സാധനങ്ങൾ വെരി ഹ്യൂജ് ബെഡ്റൂം പക്ഷെ വളരെ മിനിമം സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഹോളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഫോർത്ത് ബെഡ്റൂം അവിടെ സാറ് നല്ല തിരക്കിലാണ് സാറിന് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു തുറന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ട ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നമ്മളിനി അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ഫ്ലോറിലാണ് ആക്ച്വലി വീടിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ദൃശ്യം ടു ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ വന്നിരുന്ന് ദൃശ്യം കണ്ടത് ഈ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അവിടെ നിന്നാണ് ദൃശ്യം ത്രീ എന്നൊരു ഇത് എടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ലൈറ്റ് വേണ്ട ഇത്തിരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പ്രകാശം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതാണ് ആ ഹോം തിയേറ്ററിന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് പക്ഷെ കൂര കൂര ഇട്ടാണ് യെസ് മോനെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ഷിവിട്ടേക്ക് വന്നിരുന്ന സിനിമ കാണല്ലേ ഒരുപാട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്ക് ശരിക്കും ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ബീൻബാഗിൽ ഇരുന്ന സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നൊരു തോട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും ഒ ടി ടിയിൽ നമ്മുടെ ദൃശ്യം ടു ദൃശ്യം ടു ഒ ടി ടിയിലാണല്ലോ ഇറങ്ങിയത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിലേതോ ഒരു കസേരയിലേക്കാണ് ലാലേട്ടം വന്നിരുന്നത് ദൃശ്യം ടു കണ്ടതൊക്കെ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ ലാലേട്ടം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവർ സിനിമ കണ്ട ഹോം തിയേറ്റർ ജീത്തു ജോസഫ് സാർ വീട്ടിൽ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയുള്ള ഹോം തിയേറ്റർ അത് ഈ തിയേറ്റർ പണ്ട് യമുന റാണിയുടെ വീട്ടിൽ പോയ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പതാം ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ലൈനാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടോ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വൻ സെറ്റപ്പാണ് ആക്ച്വലി ഒരു വീടൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓ എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ കഷ്ടപ്പാടാ എന്നാലും എഴുന്നേക്കാം ആ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞു ഏറെക്കുറെ ജീത്തു ജോസഫ് എൻ്റെ വീട് അങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ് നിങ്ങളും താഴ്ത്തോട്ട് വരും ഏതാണ്ട് നമ്മൾ സാറിൻ്റെ വീട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോം തിയേറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ പയ്യെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സാർ നമ്മളെ യാത്ര അയക്കാൻ വന്നിട്ട് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാറിന് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ട് ഏതാ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ അല്ലേ ആ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടിരുന്നു ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ഭയങ്കര സുഖമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് സാർ തിരക്കഥ എഴുതാനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് കാശ് മുടക്കി ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട്
പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ഏസ്തെറ്റിക് ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റിയതിനും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാൻ അവസരം തന്നതിനൊക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു താങ്